जाग्र मर्याद इवन कटना अभ्यूं <laughs> 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 चारे
అమితమైన ప్రేమానురాగాలకి నిలువెత్తు సాక్ష్యమేమంత ఏమంటే ఏమిటో దీనికి తెలుసు నిజమైన ప్రేమ గుండె లోతుల్లో నుంచి పుడుతుంది దానికి ఎక మతాల గురించి తెలియదు అంద చందాలు చూడదు ఆస్తిపాస్తుల్ని చూడదు ఆచార సంప్రదాయ దానికి ఏ రకమైన కట్టుబాట్లు ఉండవు ప్రేమంటే గట్టు తెంచుకుని విశ్వ నిజమైన ప్రేమ త్యాగాన్ని చేస్తుంది కానీ స్వార్థాన్ని కోరదు నిజాయితీ గల ప్రేమకి నిదర్శనం ఈ మంచం దీనికి సంబంధించిన అమర ప్రేమ కథ వింటే నిజమైన ప్రేమ అమ్మమ్మూర్తి నిన్న గుళ్ళో నీ ప్రవర్తన ఏం బాగోలేదమ్మా మనసులో ఎంత ప్రేమ ఉంటే మాత్రం పది మందిలో అతను చేయి పట్టుకుని ప్రసాద్ 
పైగా ఆ బుల్లి ఆమెకి ఏమీ లేదు బాగా పేదవాడు నా మనసే ఎండైపోయింది అయిపోతే నాకున్నదంతా అయిందే కదమ్మా నీకు తెలుసా అతనికి పెళ్ళైంది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నాకు ఆరాధ్యత నా దేవుడి పిల్లలు నా కూడా పిల్లలే సరే మంచి రోజు చూసి అతడికి కబురు పెడతాను ఎప్పుడు చూసినా స్వామి ధ్యాసేనా చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి తిరిగిన స్నేహితుల్ని గాలి కొదిలేసినట్టేనా లేదే అలాంటిదేం లేదు పైత్యం కాదే ప్రేమ అదే ఆయన మీద నాకున్న అనురాగం అనురాగం అతనికి ఇంతకు ముందే వివాహం అయింది ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అతని మీద నువ్వు మనసు పడ్డం ఏంటి అంటావు అందరూ ఇదే మాట అంటున్నారు ఎవరెన్నన్నా నా నిర్ణయం మాత్రం మారదు ఏంటి నీ మొండి తను ఆరాధన 
శివ సాన్నిధ్యంలో ఆయన పవలింపు సేవలో తొలిసారిగా నేను ఆయన్ని చూశానా నా మనసాన్ని కలిగించానా ఆ సమయంలో ఆయన ఎవరు ఏంటి అనే ప్రశ్న నాలో చోటు చేసుకోలేదు ఆ జన్మంతో ఆయన్నే తలుచుకుంటూ గడిపేస్తాను కానీ మరొకరు నా మనసులో చోటు ఇవ్వలేను ఆయన సొంతం రెండో భారీగా ఉండాల్సిన కర్మ నీకేంటే అది కర్మ కాదే జన్మ సాఫల్యం ఆ మహానికి ఇద్దరు భార్య లేరా గంగమ్మ శివునికి రెండో భార్య అయినంత మాత్రాన గౌరవం తగ్గిందా గౌరీదేవి కాదందా ప్రసిద్ధి కాలేదా ఎలాగైనా ఏ స్థానంలోనైనా నా అక్కడి శ్వాస వరకు ఆయన పాదసేదే నా జీవిత జయం నువ్వు జగముండివి అనుకున్నది సాధిస్తావు అలాగే కానీ తండ్రికి అంకితం అయిపోయింది ఆనాటి నుంచి మా ఇంటి ఖర్చులన్నీ నా తండ్రికి ఆదాయం లేదు నా తండ్రి మీద మోజుపడ్డ ఒకే ఒక్క కారణం చేత నా తల్లిని నన్ను నా చెల్లెల్ని జీవితా నేను మా చెల్లెలు ఎప్పుడూ చినముత్యం ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం ఆ కడే తినేవాళ్ళం చినముత్యం మా ఇద్దరిని ఎంతో ప్రేమగా చూసింది నాకు పాంటు చొక్కా కుట్టించమ్మా అలాగే బాబు బజారమ్మా బజారమ్మా నాకు పట్టు అలాగే బంగారు అది సరే కానీ నన్ను బజారమ్మా అని పిలవాలని మీతో ఎవరు చెప్పారు అమ్మ చెప్పింది ఏ అలా పిలవకూడదు బజారమ్మా అలాగే పిలవాలి మీ అమ్మ ఎంతో మంచిది అందుకే ఏదో విధంగా అమ్మ అని పిలవడానికి ఒప్పుకుంది ఆవిడకి వినపడిపోయానా అలాంటి ఉత్తమురాలి అలా పిలవటం తనంలో నాకు మా చెల్లెలికి తెలియదు మా అమ్మ అసూయతో చెప్పిన మాటలు అర్థం కాక మా అమ్మ చెప్పినట్టే అమ్మా అని పిలిచేవాళ్ళు నేను మా చెల్లి ఆ తల్లి మా కన్న తల్లిని మరిపించింది మా మీద విపరీతమైన మమకారాన్ని పెంచుకుంది అర్థమైన నిజమైన ప్రేమ తను ప్రేమించిన వాళ్ళకి తన సర్వస్వాన్ని దోచిపెట్టడమే గాని 
ప్రకటించదన్న సత్యాన్ని ఆవిడ్ని చూసి నేను తెలుసుకున్నాను ఆవిడ జీవిత కాలంలో మా నాన్నగారి దగ్గర మా దగ్గర కానీ ఏది ఆశించలేదు ఇలా ఒకటి రెండు రోజులు కాదు చివరి శ్వాస వరకు మమ్మల్ని చెత్తింది ఆఖరికి ఆవిడ చనిపోయే రోజు కుమిలిపోతున్న మా నాన్నగారిని ఒక చిన్న కోరిక కోరింది అందులో కూడా ఆవిడ స్వార్థం ఏమీ లేదు కడుపున పెంచుకున్న వాస్తల్యంతో నేను అసలు పెళ్లి చేసుకోను 